Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mediunidade Sem Tabu, essa série exclusiva do Portal Mundo Maior, portalmundomaior.com.br. Eu, Ricardo Guelf, do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aqui recebendo convidados especiais para a gente mergulhar juntos nesse universo da mediunidade. Como você já pode ter acompanhado em alguns episódios, eu tenho aqui a companhia de Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho e no episódio de hoje, Walter Farid Júlio. Seja muito bem-vindo, Farid. Oi, um prazer imenso estar aqui com vocês, com você, Ricardo Guelf. Uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar da Mediunidade Sem Tabu. Alegria muito grande. Obrigado, Farid Farid, que é comunicador, que é expositor e também dirigente espírita, está aqui acompanhando a gente para a gente mergulhar juntos nesse universo da mediunidade, né, Farid? E hoje sobre um tema muito importante, que é a psicografia, um tema importante e de muita curiosidade das pessoas. Então, para a gente começar aí esse tema, começar a entender um pouco desse caminho para a discussão de hoje, a gente vai assistir um trechinho do filme, né, do trailer Chico Xavier, para a gente conseguir acompanhar. Legal. Espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude. Um fenômeno da humanidade. É, e ele que foi tão importante né, para a doutrina, tão conhecido, é, representa bastante disso. Farid, eu queria que você falasse o que é a psicografia, o que é a mediunidade de psicografia. Muito bem. Dentre as muitas mediunidades, a mediunidade de psicografia, ela está contida no livro dos médios, no capítulo 13 terceiro, e é uma capacidade que o espírito tem de passar uma mensagem através do médium. Uma mensagem escrita em que o médium vai receber esta mensagem, pode ser um chamado médio consciente, que ele vai receber aquela mensagem, tendo consciência de que está recebendo. Aquele médio subconsciente, em que ele pode ter parte recebendo é, daquele espírito que está passando essa mensagem, ou mesmo é, ele ter o controle daquilo. Ou também o um médio inconsciente. Essa psicografia inconsciente é muito interessante, que o médio escreve e ele nem sempre está sabendo o que está escrevendo. É muito interessante. É uma mediunidade maravilhosa e é bastante é, praticada em todo o Brasil e em todo o planeta Terra. Farid, qual o propósito dessa comunicação? Olha, o propósito dessa comunicação é muito interessante. Muitas vezes a psicografia ela pode estar acalentando, aliviando dores de, de familiares daqueles desencarnados. E é muito comum as pessoas que têm um, um ente querido que desencarna Buscar a psicografia, porque é uma maneira que ela tem de estar recebendo algum comunicado. E é interessante que as pessoas vão atrás, e a maioria das pessoas que vão atrás da psicografia nem são espíritas. É uhum. muito interessante. Você vai numa sessão de psicografia, existem inúmeras pessoas buscando uma psicografia e nunca havia adentrado um centro espírita. É muito interessante isso. Isso pode é, ser, assim, de certa forma, bastante fortalecedora ou também existem algumas situações que a pessoa usa a psicografia mais para folclore, né? Infelizmente, é, às vezes acontece. A gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais esse tema, né? Você falou dessas pessoas que vão buscar esse acalento, é uma mensagem de um ente querido que partiu. Farid, a letra dessa carta, né, dessa escrita, ela é a letra do médium ou ela pode ter semelhanças aí com a letra desse ente querido desencarnado? Olha, aí depende muito do tipo de médium, porque se for um médium inconsciente, o um médium mecânico, ele pode escrever até em outras línguas, em outras línguas ele pode escrever, ele pode receber uma mensagem que não tem nada a ver, escrever de maneira completamente diferente. Então, se for um médium consciente, ele vai escrever com a letra dele. Ou se um semi-consciente, ele vai escrever com a letra dele, podendo ter algumas interferências. Mas o médio inconsciente, que talvez muitas vezes as pessoas falam, o médio mecânico, ele escreve ali, ele está até de olho fechado e a mão está correndo escrevendo. Entendeu? 
existe a possibilidade, como nós vimos no trailer, o Chico, Chico Xavier, ele tinha a possibilidade de, de ser o quê? Ao mesmo tempo consciente, inconsciente, semiconsciente uhum. e, e mecânico. Tal a, a mediunidade ostensiva que ele sempre apresentou. É interessante, né? Porque a gente pega né, esse exemplo de Chico, exato, mas talvez o dia exato. a dia é diferente, né? Como é para um médium que está ali desenvolvendo, a gente já falou um pouquinho em, algum, em outros episódios, né? Sobre o desenvolvimento da mediunidade, esse trabalho. É, como é para esse médium que está desenvolvendo administrar ali o pensamento do espírito, do seu pensamento e a escrita que está surgindo, né? Olha, é muito importante com relação a isso, um, um médium que ele está, vamos dizer assim, ele está numa experimentação, está num, num nível de principiante, é muito importante que ele tenha, primeiramente, ele esteja em, sempre embasado nos estudos. Porque a mediunidade dentro do, de Kardec, do, do livro dos médios, que lá no item 159, fala assim, todos nós somos médios. Um com a mediunidade menos aflorada e outros mais aflorada. Porém, quando nós vamos estarmos recebendo essa possibilidade de maturando e aperfeiçoando esse processo de comunicação, depende muito desse embasamento de estudo e para saber se essa comunicação ela é realmente do espírito comunicante ou é uma comunicação, entre aspas, anímica, ou seja, nós estamos passando aquele pensamento. Nós temos que saber diferenciar quando o pensamento está sendo através de uma inspiração, quando o espírito aproxima, ele pode nos inspirar. O que, que significa isso? Ele vai passar esta mensagem para nós, através do pensamento, porque a comunicação dos espíritos é através do, do pensamento, espírito para espírito. Porém, ele vai utilizar aquele campo fluídico, que nós somos o perispírito, daquele médio, e vai influenciar. Aí, se aquele médio não tiver uma separação, uma maturidade de conhecimento, ele pode interferir com o pensamento dele e, e passar uma mensagem, escrever uma mensagem, não do próprio espírito comunicante. Existe a grande dificuldade de ter uma natureza de comunicação só do espírito comunicante. Normalmente, por mais que nós possamos ter um conhecimento e um equilíbrio, sempre nós deixamos escapar alguma coisa nossa. Uhum. Entendeu? Isso, para uns, pode ser ruim, mas para outros é bom. Porque se nós, às vezes, recebemos a, essa comunicação, e se não tiver a par, um pouco da parte do médium, animicamente, nós não vamos filtrar. Uhum. Porque, às vezes, algumas comunicações... Principalmente, principalmente aquelas comunicações esdrúxulas, a pessoa pode utilizar palavras ofensivas. Então, o médio vai estar preparado para fazer essa filtragem, uhum. diferenciar isso. Legal, é interessante quando você traz né, toda essa questão desse animismo, dessa comunicação anímica. Em alguns episódios aí, mais para frente, em próximos episódios, estarei com Celina Sobral para a gente esclarecer alguns desses pontos. Então, você que está acompanhando, acompanha a série como um todo, porque a gente vai aqui com todos esses quatro comunicadores construir esse bate-papo e esses termos. Então, é, Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho, Walter Farid, a gente vai construindo e mergulhando nesse universo. Então, mais uma vez, fica esse convite para você acompanhar acompanhar os próximos episódios, portalmundomaior.com.br. Farid, a gente já falou um pouquinho né, dessa questão da psicografia, que é para o ente querido se comunicar, ali a questão da letra, é, mas tem um tempo para que esse ente possa voltar e passar essa comunicação por meio de uma psicografia? Como funciona? Olha, é interessante. E existe algumas comunicações que ocorreram no momento do desencarne. Eurípides Barçanuf, Bezerra de Menezes teve, proporcionou comunicação muito rápida. Então, esse processo de uma comunicação, o Chico sempre falava, a comunicação, a psicografia, ela só vem de lá para cá. Ou mesmo numa psicofonia, ela só vem de lá para cá. Então, o que acontece? Não adianta a pessoa ficar desesperada. Então, a pessoa às vezes pensa que o desencarnado uh, mal foi sepultado e já está lá, pedir na psicografia. É difícil. Uhum. Isso me faz relatar um, uma situação minha. Eu fiquei três anos, comecei a estudar o Espiritismo, e três anos seguidamente eu colocava o nome, o nome do meu pai. Acredita, se quiser, no terceiro ano, 
Uhum. No terceiro ano, o meu pai deu a comunicação. Depois de três anos, uhum. na casa que eu faço parte, eu colocava todo o último sábado de cada mês, eu colocava o nome do meu pai, que tinha desencarnado em 1977. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu, a primeira comunicação, em 2003. Uhum. E eu colocava seguidamente o nome dele. E ele levou três anos eu pedindo. Quando eu estava já assim, jogado a toalha, ele comunicou. Porque uhum. então, não era o tempo exato. Então nós não temos, se alguém falar que estabeleceu um tempo exato, está sendo, está falando fora do uhum. contexto dos estudos espíritas. É interessante quando a gente fala dessa questão de tempo, porque muitas vezes, é, logo após né, um desencarne de um famoso, não passa ali muito tempo, já surgem ali supostas comunicações. É, isso pode acontecer porque muita gente se comoveu e está pensando nesse famoso, como saber né, sobre essa comunicação? Olha, eu, eu adoro uma colocação de Erasto. Descarte dez verdades, não aceito uma mentira. Porque observa que quando tem um famoso que desencarna, existe N comunicações atribuindo aquele famoso. Uhum. E quando nós vamos analisar aquela comunicação, intrinsecamente, tem sempre alguma colocação lá de, tendenciando para algum lado. Então, nós temos sempre que analisar, sempre no critério, no crivo da razão. Não vamos aceitando todas as chamadas ditas verdades que são colocadas. Vamos primeiro analisar isso, tá bom? Assim como o, os... Os desencarnos que acontecem e leva, é, pode levar pouco tempo ou muito tempo para o reencarne, assim é a comunicação. Uhum. Ela pode ser uma comunicação muito rápida ou uma comunicação muito demorada. Já tivemos oportunidade de assistir comunicações, psicografias, de um espírito que havia desencarnado há 60 anos uhum. e estava dando a primeira comunicação de acordo com os relatos dos familiares. Então, era o bisavô daquela pessoa que estava dando uma comunicação, que estava manifestando. Então, nós temos que sempre, mas com, assim, com uma certa cautela nesse sentido. Eu queria que você falasse até um pouco mais sobre essa cautela. É possível a gente saber se uma psicografia é falsa ou verdadeira? É isso, é uma coisa interessante. Existia, é, principalmente logo depois daquele do episódio das irmãs Fox, né, que uhum. começou, existia muita gente que começou a fazer o, o tipo do... Eu acredito que está numa das séries que você vai abordar, inclusive, do charlatanismo. Se, inclusive, se você quiser falar um pouquinho mais sobre Isso. as irmãs Fox, caso então, alguém não, não eu saiba... Eu estou só referindo, uhum. porque as irmãs Fox, em, em 1848, por aí, uhum. estava no auge, né, que despertou é, o, curiosidade de vários estudiosos. Logo em seguida, ocorreram muita gente, começou a é, utilizá-las e outros, surgiram outras pessoas também, dando, fazendo psicografia, psicofonia e utilizando aquele folclore. Então, nós temos sempre que observarmos se aquela comunicação ela é verdadeira ou não. Uhum. Você imagina, se nós é, formos levar em consideração, imagina quantas mil é, psicografias que o Chico não fez. Uhum. No entanto, muitas delas não era passada, porque a hora que ele terminava a, a psicografar, ele descartava. Porque tal eram as informações absurdas, uhum. que não era. Então, não tenho ali, não, e que o, dos 24 anos que eu estou estudando Espiritismo, até hoje, eu não tenho nenhum relato de que nós possamos considerar qualquer é, psicografia 100% verdadeira. 100% verdadeira significa sem nenhuma interferência, que seja anímica. Uhum. O próprio Chico disse nos seus relatos, não é possível uma comunicação que não tenha um restício de animismo. Então, por aí. Não podemos afirmar, é muito confortador. Eu acreditei na primeira psicografia que eu recebi, eu acreditei 100%. Sabe por uhum. que eu acreditei 100%? Porque eu não coloquei o nome do meu tio, que tinha um apelido, uhum. tio Zeca, e o meu pai, 
lá na psicografia, sem o médium saber, ele falou, o seu tio Zeca está aqui do meu lado comigo. Então eu falei, aí eu acreditei naquela psicografia. Mas existem muitos relatos que você fica com o pé atrás. Muitos relatos. Uhum. Entendeu? Eu já acompanhei muitas é, psicografias. Nós temos uma equipe de psicografia que trabalha na casa. Porém, é, é uma situação que nós devemos sempre levar pelo crivo da razão. Não vai acreditar em tudo que se vê, não. Legal. Cautela, né? Cautela. Importante. Cautela é fundamental. Como surgiu nesse né, tema, as irmãs Fox, é, as mesas girantes. A gente Isso. vai trabalhar um pouquinho desses temas é, no episódio de mediunidade de efeitos físicos. Então, nos próximos episódios, aí, acompanha né, essa série. É. A gente vai tratar também essa questão é, das comunicações em charlatanismo. Então, fica aqui esse convite para você acompanhar os próximos episódios. Farid, eu queria agradecer esse bate-papo sobre psicografia e deixar esse tempo final para você trazer uma, um fechamento, uma conclusão desse tema para o pessoal de casa. Olha, é, é muito interessante. Hoje em dia, no Brasil, é uma das, das, assim, das mediunidades mais utilizadas. É, agora, você vai perguntar, é necessário correr atrás de uma psicografia? Não, não é necessário. Tem muita gente que vai atrás da psicografia, mas se nós levarmos pelo, assim, pelo raciocínio lógico, se nós temos um ente querido que partiu, se nós quisermos e pudermos estar estabelecendo uma linha de bons pensamentos com, aquela, com aquele espírito que está na pátria espiritual, sempre elevando e agradecendo a oportunidade de ter convivido com aquele ente querido, nós já estamos fortalecidos. Agora, depois de 24 anos de estudo, eu tive a minha esposa que desencarnou há três anos. Porém, ultimamente eu não peço psicografia pra, é, dela, porque eu estou interagindo com meu pensamento em preces, agradecendo a Deus e toda a espiritualidade que me ampara com relação à grande oportunidade que eu tive em estar convivendo com ela fisicamente 49 anos, 47 anos e 9 meses. Então, é isso é uma maneira de agradecimento por isso. Mas se alguém quiser procurar uma psicografia, eu não tenho nada contra, fica a critério de cada um. Só lembrando que... O telefone só toca de lá para cá. Não adianta você chegar numa, numa sessão mediúnica de psicografia e praticamente ficar desesperado porque não teve a comunicação. Aquele espírito que está na pátria espiritual, ele só mandará uma comunicação, uma psicografia, se perceber que ele tem condições de fazer isso e os, os parentes ali tendo condições de receber essa mensagem. Somente assim que vai ocorrer. Tá bom, Ricardo? Eu acho que é isso que... E eu agradeço essa uhum. grande oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso. A gente agradece o seu tempo, essa, esses minutos de sabedoria, esses, esses esclarecimentos S da doutrina. A gente agradece você que acompanhou aqui o Mediunidade Sem Tabu. Fica de olho nos próximos episódios. Até mais. Música